ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு க்ளீனிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் கவுண்டர் டாப் க்ளீனிங் ரொட்டீன் கவுண்டர் டாப் பாருங்கள் எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குன்னு இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக விம் லிக்விட் போட்டுட்டு இந்த ரீயூசபிள் துணி இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு நம்ம நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கவுண்டர் டாப்பை கவுண்டர் டாப்பில் இருக்க து திங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தள்ளி வச்சிடலாம் உங்ககிட்ட மல்டிபர்பஸ் க்ளீனாக இருந்தால் கூட அது கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த தூசியெல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் தொடச்சி எடுத்துடலாம் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்க தூசி எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் நான் தொடச்சி சைடு இருக்கிறதெல்லாம் தொடச்சிட்டேன் அடுத்து வந்து இப்போ இதில் கொஞ்சம் பொருள் எல்லாம் தூக்கி போட வேண்டியது இருக்குது ஸோ நம்ம அப்பப்போ தேவையில்லாத பொருளை அப்படியே டம்ப் பண்ணி வச்சுருவோம் இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்டாண்டை வந்து ஃபஸ்ட் நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டாக இருக்குது லைட்டாக துரு வேறு பிடிச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ துரு பிடிச்சிருக்குன்னு உள்ளே இது மாதிரி நம்ம தண்ணியோடு வைக்கிறதால இந்த மாதிரி துரு பிடிச்சிடுவோம் ஸோ வந்து இதை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு எந்தெந்த திங்ஸ்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வேலை டென்ஷனில் ஹரி பரியாக என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா திங்ஸும் ஒரே இதை டம்ப் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி டீகட்டில் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பிரெட் நைஃபு ட்ரெஸ்ட்ரா அதுக்கப்புறம் மோர் கடையிறது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஒரு இதில் போட்டுட்டு அதை நான் தண்ணி ஸ்டாண்டில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ குப்பை சேர்ந்துருக்குன்னு ஸோ இந்த நைஃப்ஸ்லாம் தூக்கி போட போகிறேன் ஏன்னா அதில் துரு பிடிச்சிட்டு அந்த நைஃப்ஸ் எல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த இடத்த நல்லா தொடச்சிக்கலாம் ஸோ நல்லா தொடச்சு அந்த வாலையும் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க ஸோ எனக்கு அவ்வளோ பிசு பிசு போகிறாது ஏன்னா எனக்கு கேஸு கிட்டேயே வந்து ஜன்னல் இருக்கிறதுனால இது பார்த்திங்கனாக்கா தூசி மட்டும் தான் வரும் ஸோ இந்த உடன் ஸ்டாண்டையும் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்தையும் அந்த ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்தையும் பாருங்கள் இந்த இது கத்தியெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி துரு பிடிச்சிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ திங்ஸ் வேஸ்டான திங்ஸ் அந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ளே இருந்துருக்குன்னு இப்போ வந்து அதுக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன இதை க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ திருப்பி அந்த தண்ணியில் இது பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம அந்த எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா அந்த கவுண்டர் டப்பை ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ ரெண்டு தடவை தொடச்சி எடுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும் தொடச்சி எடுத்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் கூட கவுண்டர் டாப்பில் ரெண்டு மூணு தடவை இது பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிசு பிசுப்பு இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டு மூணு தடவை நான் தொடப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஆயில் பாட்டில் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு அது எல்லாத்தையும் நான் வாஷ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஆயில் பாட்டில் ஸ்டாண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ஆயிலில் பாருங்கள் இந்த ஆயில் கேனில் பார்த்தீங்கன்னா தூசியாக இருக்கும் நான் சொன்னால் எனக்கு பிசு பிசு போகிறாது தூசி தான் நிறையா வரும் ஏன்னா என்னோடய வீடு மெயின் ரோட்டில் இருக்கனால இந்த மாதிரி நிறைய தூசியாக வரும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி தொடச்சிட்டோம்னா ரொம்ப க்ளீனாகவும் இருக்கும் நம்ம தொடம் போது ரொம்ப தூசியாகவும் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் விம்பார் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல இதுவாக இருக்கும் நல்லா அந்த அந்த மேடையே வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கிளாஸி லுக்கில் க கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன ஊற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இதே டைமில் நீங்கள் என்ன கூட ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம கடை கடை கடைன்னு கோண்டர் டாப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ எனக்கு இந்த துணி இருக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் நல்லா கடை கடைன்னு எல்லாத்தையும் தொடச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஆயில் வந்து நான் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சி வச்சுட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் தொடச்சிடலாம் பாருங்கள் தொடச்சோடனே பாருங்கள் எவ்வளோ கிளாஸி லுக்கில் இருக்குன்னு ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சிடலாம் தொடச்சிட்டு அடுத்து இந்த எண்ணெய் பாட்டிலையும் தொடச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் வந்து காலி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நான் வாஷ் பண்ண போட போகிறேன் அப்புறமா வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம் திருப்பி அந்த அழுக்கெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லா திருப்பி அந்த கவுண்டர் டாப் தொடச்சிட்டு இந்த கல் உப்பு சால்ட்டை வச்சுருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து நம்ம இது பண்ணிடலாம் நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த ஸ்டாண்டையும் நம்ம போய் கழுவிட்டு வந்துடலாம் இதை நான்
இருக்கு அடுத்து வந்து கொஞ்சம் இடம் தான் ஸோ இது நம்ம க்ளீனாக இருந்தாலே நமக்கு மை மரங்க பாதி இடம் அப்படியே க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்பூன் ரெஸ்ட்டு கொஞ்சம் டஸ்டியாக இருக்குது அதையும் வந்து நான் இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணி வந்து இந்த பாருங்கள் அந்த டீ கப்ஸு இந்த ஜூஸ் கிளாஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படியே நம்ம வச்சுப்போம் எடுத்து வைக்க மாட்டோம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து அதே மாதிரி இந்த செவரெல்லாம் நல்லா தொடச்சிருக்கேன் நான் ஏதாவது மீன் பொறிக்கிறப்ப எண்ணெய் பொறிக்கிறப்பெல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அதனால் நான் தொடச்சிடுறேன் எல்லாத்தையும் தொடச்சி எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்பூன் ரெஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அதையும் எடுத்து நம்ம உரமாக வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஓவர் லுக்கில் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்னு ஸோ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ மெஸ்ஸி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம அடுப்பை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுப்பு மேலே கொஞ்சம் ஜாமாலாம் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ நம்ம அடுப்பை வந்து கடை கடை கடைன்னு கீழே வந்து சும்மா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் தொடச்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அந்த ஊசி கீசி இருந்தால் எல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த விம் லிக்விட் இருக்குது இல்லையா அதை வச்சு நான் நல்லா இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி நல்லா தொடச்சிக்கிறேன் ஏன்னா நல்லா நிறைய எண்ணெய் பிசுக்கு வரும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம பொறிக்கிறது வறுக்கிறது எல்லாம் இது பண்ணுறதுனால நல்லா எண்ணெய் வரும் ஸோ நல்லா நான் கீழெல்லாம் போட்டு தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மேலே வந்து லைட்டாக ஸ்க்ரப்பரில் சோப் எடுத்து மேலே நான் அப்படியே வாஷ் பண்ணி எடுத்துருவேன் பாருங்கள் நான் திருப்பி வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் மேலே வந்து கீழே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே லைட்டாக ஸ்க்ரப்பர் மட்டும் போட போகிறேன் இந்த மேலே வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டு நல்லா க்ளா ஜாஸ்தியாக நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் இது மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் பண்ணிங்கனாலே போதும் ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடும் உங்கள் கிச்சனே ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மேலே கொஞ்சம் ரஃப்பாக நம்ம தொடச்சிக்கலாம் தொடச்சிட்டு அந்த அழுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சாப்பாடு ஏதாவது சிந்துறது குழம்பு ஏதாவது சிந்துறது அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரஃப்பாக இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சூப்பை போட்டுக்கலாம் மேலே லைட்டாக கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் அதுவே உங்களுக்கு நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சிடலாம் இப்போது இப்போ தொடச்சிட்டு கொஞ்சமாக ஸ்க்ரப்பரில் கொஞ்சமாக சோப் எடுத்து அதை ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சி எடுத்துடலாம் உங்கள் கிட்ட மல்டி பர்பஸ் ஏதாவது வினிகர் அந்த மாதிரி சோடா ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அது மாதிரி கூட நீங்கள் மல்டி பர்பஸ் க்ளீன் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அப்புறம் அந்த மேலே ஸ்டாண்டே நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் நைட்டு தூங்க போகிறப்ப இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் காலையில் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ நைட்டு தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய கவுண்டர் டாப்பை ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டாண்டே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சிடலாம் ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம கவுண்டர் டாப் ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் ஷிங்க்லேயே பாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே ஷிங்க்ல இருக்க பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறதா தான் க்ளீன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் இருக்க சாமாவும் சேர்ந்து அதில் இருக்க சாமா நிறையா சேர்ந்துடும் ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு நம்ம ஒரு ஓவர் லுக் மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு நம்மளோட கவுண்டர் டாப்பு ஸோ இந்த இடத்த நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்த ஃபுல்லாக தொடச்சிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்த ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து குடிக்கிற தண்ணி குடிக்கிற தண்ணினால் சமைக்கிறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணி இது ஸோ இதையும் நம்ம வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த சின்ன சட்டியில் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்பப்போ பிடிக்க முடியாது இல்லையா அதனால் ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க ஜூஸ் கிளாஸு சாப்பாடு அதெல்லாம் அப்படியே அப்படியே இருக்குது ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போது வா வாஷ் அவுட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த ஜூஸ் கிளாஸும் எடுத்து நான் உள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ அதில் சாப்பாடு இருக்குது அதில் பால் இருக்குது ஸோ இதை எடுத்து நம்ம மேலே வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டின்னருக்கு சாப்பிட்றதுனால அதை எடுத்து கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சிடலாம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட கவுண்டர் டாப் ரெடி ஆகிடும் ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம கவுண்டர் டாப்பும் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி சைட் பை சைட் நான் சிங்க்யூ க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் கவுண்டர்